வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ளஸ் டூ கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷனில் யூனிட் ஒனில் சாப்டர் த்ரீ இன்ட்ரோடக்ஷன் டு டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் சிஸ்டமில் பார்ட் சிக்ஸ் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்ட் டு ஃபைவ் வீடியோஸில் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்னு ஒரு சின்ன ரீக்கா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் டு டிபிஎம்எஸ் ஸோ டிபிஎம்எஸ்னால் என்ன ஸோ டேட்டாபேஸ் பேஸ்னால் என்ன மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில்டாக டிபிஎம்எஸ் பற்றி பார்த்தோம் அப்புறம் எவல்யூஷன் ஆஃப் டிபிஎம்எஸ் ஸோ டிபிஎம்எஸ் எப்படி உருவாச்சு பஞ்ச் ரிகார்ட்ஸ் மூலமாக எப்படி ஒரு டேட்டா வந்து மேனேஜ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைல் சிஸ்டம் மூலமாக எப்படி வந்து மேனேஜ் பண்ணாங்க ஸோ அதுலேருந்து லிமிடேஷன்ஸ் என்ன அதுலேருந்து ஓவர் கம் பண்ணி எப்படி ஒரு டிபிஎம்எஸ் ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்டில் எப்படி கொண்டு வந்தாங்கன்றதை எவல்யூஷனில் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் டிபிஎம்எஸ் கான்செப்ட் பார்த்தோம் ஸோ ரெண்டு கான்செப்ட் ஆசிட் கான்செப்ட் பார்த்தோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ அந்த ஆசிட் கான்செப்டில் ஆட்டோமெட்டிக்னா என்ன கண் கர கன்சிஸ்டன்சினா என்ன ஐசோலேஷன்னா என்ன அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டியூரபிலிட்டினா என்னன்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்து டேட்டாபேஸ் மாடல் ஸோ டேட்டாபேஸ் மாடல்னா என்ன ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ரெப்ரஸ்டேஷன் ஆஃப் த டேட்டாபேஸ் வந்து பார்த்தோம் இதில் கிட்டத்தட்ட நாலு டேட்டாபேஸ் டைப்ஸ் இருந்து ஹைராரிக்கல் ரிலேஷன் டைப் அப்புறம் வந்து நெட்ஒர்க் டேட்டாபேஸ் டேட்டா மாடல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஒரு டேட்டா மாடல் இப்போ நாலு டேட்டா மாடல் பற்றி டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஎம்எஸ் அதுக்கப்புறம் அதோட ரிலேட்டடான ஜார்டன்ஸ்லாம் பார்த்தோம் ஸோ கீஸ்னா என்ன டிபுல்ஸ்னா என்ன ஆர்டிபுல்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில்டாக ஆர்டிஎம்எஸ் பற்றி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது இஆர் மாடல் ஸோ இஆர் மாடல்னா என்ன ஸோ அதில் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதில் என்டிட்டினா என்ன ஆட்ரிபியூட்ஸ்னா என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னா எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இப்போ லாஸ்ட் நம்ம பார்த்தது வந்து இஆர் டயக்ராம் ஸோ அது எப்படி ஒரு ஃபிச்சுரல் ரெப்ரஸன்டேஷன் பண்ணுறது ஸோ ஒரு ஒரு என்டிட்டிக்கும் ஒரு ஒரு ஆட்ரிபியூட்ஸ்க்கும் எந்த மாதிரி நம்ம வந்து அதுக்கு சிம்பிள்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் டு மையர் ஸ்கில் ஸோ மையர் ஸ்கில் கான்செப்ட் அதை பற்றி ஒரு பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் சொல்ல ஒரு 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 கான்செப்ட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மையோஸ்கல்குள்ளே நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு மையோஸ்கல்னால் என்ன அதில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மையோஸ்கியூல் இஸ் அன் ஓப்பன் சோர்ஸ் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இதில் நல்லா கிளியராக சொல்லியிருக்கு மையோஸ்கியல்ன்றது ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் அது ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் இப்போ எது மூலமாக ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் மூலமாக ஒர்க் ஆகுது ஸோ நம்மளுக்கு நிறைய டேட்டா மாடல்ஸ் இருக்குது ஸோ மையோஸ்கியூல் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷனல் மாடல் மூலமாக ஒர்க் ஆகுது விச் மீன்ஸ் வி கேன் ரிலேட் த டூ டேபிள்ஸ் டேபிள்ஸு டேட்டாஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் ரிலேஷன் டேட்டாபேஸ் மா மாடல் சிஸ்டமாக நான் அதாவது ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இது ஏன் மை எஸ்கியூல் அப்படின்னு பேர் வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் நேம்ஸ் இஸ் கம்பினேஷன் ஆஃப் மை த நேம் ஆஃப் த ஃபவுண்டர் மாண்டி வெட்னஸ் டாக்டர் அண்ட் எஸ்கியூஎல் ஸோ மாண்டி வெட்னஸோட டாக்டர் மையின்றவங்களுக்கு சேர்த்து அவங்களோட ரிமெம்பரன்ஸாக மையின்னு சொல்லிட்டு கூட எஸ்கியூல் சேர்த்துருக்காங்க அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து மை எஸ்கியூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நேம் வந்து டிரைவ் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு எஸ்கியூலோட நம்மளுக்கு அக்ரோனம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர்டு கொரி லாங்குவேஜ் ஃபஸ்ட்டு திங் வி ஹாவ் டு நோ ஸ்ட்ரக்சர் கொரி லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் அ டேட்டாபேஸ் இது ஒரு டேட்டாபேஸ் கிடையாது ஆரோக்கல் முறையோ வேறு ஏதாவது எம்எஸ்எஸ்எஸ் முறையோ இது ஒரு டேட்டாபேஸ் கிடையாது இட்ஸ் அ ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு லாங்குவேஜ் யூஸ் டு அசஸ் த டேட்டாபேஸ் அண்ட் டேட்டாஸ் இது ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸான லாங்குவேஜ் என்ன எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாபேஸையும் டேட்டாஸையும் அசஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸான லாங்குவேஜ் அண்ட் ப்ராசஸ் டு டேர்ன் இன்டு எஃபிஷியன் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு எஃபிஷியனான இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கிராதர் பண்ணுறதுக்காக இந்த லாங்குவேஜை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்படி தான் எஸ்கியூல் டிரைவ் ஆச்சு நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க எஸ்கியூல் ஒரு டேட்டாபேஸ் கிடையாது மை எஸ்கியூல் ஆல்சோ ப்ரொவைட் த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஆஃப் சேஞ்சிங் த சோர்ஸ் கோட் ஆஸ் பர் த நீட்ஸ் ஸோ ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஆஃப் சேஞ்சிங்
அந்த சிஸ்டமில் மட்டும் அந்த டேட்டாபேஸை நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி அந்த டேட்டாபேஸை நம்ம வச்சுருந்தோம்னா ஸோ அது வந்து ஹெவி டேட்டாபேஸ் ஸோ இது எல்லா டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனும் நம்ம எல்லா பிசிலையும் என்ன பண்ணலாம் இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ லைட் டேட்டாபேஸ் என்ன சொல்லலாம்னா சப்போர்ட் ஆல் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ லைட் டேட்டாபேஸ்ன்றது ஒரு போர்ட்டபிள் மாதிரி நம்மளுக்கு ஸோ நம்ம சிஸ்டமில் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருந்ததுன்னா நம்ம டேட்டாபேஸை இங்கே நம்ம சிஸ்டம்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த டேட்டாபேஸை அது ஒரு யூஸ் ஐடி பாஸ்வேர்ட் வச்சு வேறு ஏதாவது நம்ம சிஸ்டமில் கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருந்தால் நம்ம டேட்டாபேஸை நம்ம வந்து வியூ பண்ணிக்கலாம் இதுதான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஹெவி டேட்டாபேஸில் ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டமில் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் ஆனால் லைட் டேட்டாபேஸ்னு வரும்போது அது ஒரு வெப் அப்ளிகேஷனை சார்ந்து இருக்கிறதுனால இன்டர்நெட் இருக்கும்போது இருக்கிற எல்லா சிஸ்டத்துலேயும் நம்ம டேட்டாபேஸ் என்ன பண்ணலாம் அசஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் டஸ்ட் இட் இட் டிட் நாட் மீட் அவுட் த நெட்ஒர்க் இஷ்யூ சஃபிஷியன்ட்டி ஸோ ஹெவி டேட்டாபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் இஷ்யூஸ் வந்து ஹெவி டேட்டாபேஸால் என்ன பண்ண முடியுது சஃபிஷியண்டாக ஹேண்டில் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேறஸ் இது வந்து லைட் டேட்டாபேஸ் நைட் ஏபிள் டு ஹேண்டில் ஆல் த இஷ்யூஸ் ரைஸ்ட் பை த நெட்ஒர்க் நெட்ஒர்க்கில் ரைஸ் ஆகிற எல்லா இஷ்யூஸுமே என்ன பண்ணுவோம் லைட் டேட்டாபேஸில் என்ன பண்ணுறாங்க அசஸ் பண்ணுறாங்க திஸ் இட் இஸ் அ போர்ட்டபிள் நம்மளால் வந்து ஈஸியாக வந்து இஷ்யூஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணோம் சார்ட் அவுட் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து ஹெவி டேட்டாபேஸ்க்கும் லைட் டேட்டாபேஸ்க்கும் உள்ள ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் டியூ டு த ரேப்பிட் க்ரோத் ஆஃப் வெப் டொமைன்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டெஸ்டாப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் பீன் கன்வெர்டட் இன்டு வெப் அப்ளிகேஷன் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய வெப் டொ வெப் டொமைன் வந்து ஜாஸ்தி அதிகமாகிறதுனால நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க டெஸ்டாப் அப்ளிகேஷனில் இருந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க வெப் அப்ளிகேஷனுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிட்டாங்க சின்ஸ் நம்ம எங்கே வேணாலும் நம்ம டேட்டாஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேரி பண்ணிக்கலாம்னும் போது எல்லாருமே ஹெவி டேட்டாபேஸ்லேருந்து லைட் டேட்டாபேஸ்க்கு மாறிட்டாங்க ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க வெப் டேட்டாபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மை எஸ்க் இஸ் மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்ட் டேட்டாபேஸ் இந்த வேர்ல்ட் டியூ டு இட்ஸ் ஈஸி ஆஃப் யூஸ் ஸோ மை எஸ்க்கு தான் இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த பர்சன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க காரணம்னா அது ஈஸியாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ திஸ் அபவுட் த ஓவர் வியூ ஆஃப் த வெப் டேட்டாபேஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா மை எஸ்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் மை எஸ்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்ன அதில் ஒரு ஒரு ஒருத்த ஒருத்தரோட ஒர்க் நேச்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இந்த மை எஸ்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஸோ இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கண்டென்ட்டில் என்னென்னலாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் who take cares of the configuration installation performance security and data backup so in the dba uh, in the database dba abdinu oru thunga vande enna pandranga take care panipanga avanga da vande pathina database administrator so in administrator oda vela enna nu pathina oru pudusa nam enna pannom configuration pannom enna enna la theva database ku enna enna la configuration theva endradha avanga da enna pannuvanga first choose pannuvanga adukapra enna software enna endradha install pannuvanga avara performance eppadi irukendradha paapanga செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் ஏதாவது இருக்கா டேட்டா பேக்கப்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க இந்த டேட்டாபேஸோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க ஓவரால் ஒரு டேட்டாபேஸ் இருக்கிற எல்லா விதமான ஒர்க்கையும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க கான்ஃபிகரேட் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து டிபிஏட டிபிஏ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரோட வேலை ஸோ டிபிஏ ப்ரொசஸ் அ ஸ்கில் ஆன் டேட்டாபேஸ் டிசைன் அது மட்டும் இல்லாமல் டேட்டாபேஸ் டிசைன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் டேட்டாபேஸ் கொரிஸ்லாம் நம்ம எப்படி கொடுக்கணும் என்ன கொரிஸ் கொடுத்தா எனக்கு என்ன மாதிரி வந்து அவுட் புட் வரணும் ஸோ அந்த கொரிஸ் எல்லாமே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அப்புறம் ஆர்டிபிஎம்எஸ் ரிலேஷன் டேட்டாபேஸ் ஒரு டேபிளுக்கும் இன்னொரு டேபிளுக்கும் என்னென்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்புறம் எங்கே எஸ்கியூஎல் என்ன மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நம்ம இது சோர்ஸ் கோடு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நெட்ஒர்க்கிங் எந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன நெட்ஒர்க்கிங் யூஸ் பண்ணி இந்த டேட்டாபேஸை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டிபிஎல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த டிபிஎல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரோட மெயின் பர்பஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட்டிங் ஆஃப் நியூ யூஸர் இப்போது ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னா கீழே நிறைய எம்ப்ளாயீஸ் வருவாங்க இல்லை நிறைய யூஸர்ஸ் வருவாங்க ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரோட மெயின் வேலைனா இப்போ ஒரு ஸ்கூல் நம்ம எடுத்துக்கிறோன்னா ஒரு டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க ஒரு ஒரு டீச்சர்ஸ்க்கும் ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது இப்போ புதுசாக ஒரு டீச்சர் வராங்கன்னா அவங்களுக்கு டீச்சர் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்கூல் லாகினில் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அவங்க எல்லாருக்குமே என்ன
இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் டிபியை தான் என்ன பண்ணுவார் டிசைட் பண்ணுவார் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எப்படி ஒரு நியூ அக்கௌண்ட்டு நியூ யூசர் அக்கௌண்ட்டை மை யூஸ்கியூலில் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ க்ரியேட்டிங் அ நியூ யூசர் அக்கௌண்ட்ஸ் டு மை யூஸ்கியூல் இன் மை யூஸ்கியூல் டேட்டா பேஸ் தேர் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் எ டேபிள் நேம் யூசர் த நியூலி கிரியேட்டட் அக்கௌண்ட் மஸ்ட் ஹவ் என்ட்ரி இன் திஸ் யூசர் டேபிள் ஸோ மை யூஸ்கியூல் டேட்டா பேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ஒரு யூசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேபிள் இருக்கும் ஸோ அந்த டேபிளில் தான் நான் புதுசாக க்ரியேட் பண்ண போகிற யூஸருக்கான எல்லா அக்கௌண்ட்டுமே என்ன வரும்னா அதில் இன்பில்ட்டாக இருக்கும் கன்சிடர் த அட்மின் க்ரியேட்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட் வித் த யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் த யூசர் அக்கௌண்ட் இஸ் ஆக்டிவேட்டட் வித் த வேரியஸ் அசஸ் டைக் லைக் இன்சர்ட் செலக்ட் அண்ட் அப்டேட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நம்ம ஃபேஸ்புக் எடுத்துக்கலாம் ஃபேஸ்புக்குன்றது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்றது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கோட அந்த கம்பெனி தான் வந்து அட்மின் ஓகேங்களா இதில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணும் ஒரு புதுசாக ஒரு அக்கௌண்ட் போய் க்ரியேட் பண்ணும்போது இப்போ க்ரியேட் பண்ணும்போதே நம்மளுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் ஸோ அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் நம்ம கொடுத்து என்ன பண்ணோம் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்ட பிறகு ஸோ நமக்கு ஒரு ரைட்ஸ் கொடுக்கும் இது இதெல்லாம் ஆட் பண்ணும் இந்த ஃபோட்டோஸ் மட்டும் தான் ஆட் பண்ண முடியும் காம்ப்ளிகேட்டான திங்ஸ்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அசஸ் ரைட்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக ஃபேஸ்புக் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுன்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ ஃபேஸ்புக்குன்றது யூசர் டேபிள் ஸோ அந்த யூசர் டேபிளில் நம்ம தான் யூசர் நம்ம போய் க்ரியேட் பண்ணும்போதே நம்மளுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துரும் அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஃபோட்டோஸ் இன்சர்ட் பண்ணலாம் இல்லை வேறு யாராவது ஒருத்தர் டீட்டெயில்ஸ் போய் பார்க்கலாம் இல்லை நம்ம ஏதாவது அப்டேட்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூசர் யூசரோட நம்மளுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்குற யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் பற்றி நமக்கு ஒரு டீட்டெயில்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடர் த யூசர் டேபிள் அஸ் அ ஃபாலோயிங் ஃபீல்டு ஸோ யூசர் டேபிளில் என்னென்ன ஃபீல்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஸோ எந்த இடத்துல இருக்கும் அதுக்கப்புறம் யூசரோட நேம் அப்புறம் பாஸ்வேர்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் ப்ரிவிலேஜ் இன்சர்ட் ப்ரிவிலேஜ் அண்ட் அப்டேட் ப்ரிவிலேஜ் இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் த நியூ யூசர் அக்கௌண்ட் இஸ் ஆடட் வித் த வேல்யூ ஆஃப் யூசர் டேபிள் யூசிங் த ஃபாலோயிங் இன்சர்ட் கொரி இன் மை எஸ்கியூல் டேட்டா பேஸ் ஸோ ஒரு நியூ யூசர் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண பிறகு ஸோ அதோட வேல்யூஸை இன்சர்ட் கொரி மூலமாக என்ன பண்ணலாம் மை எஸ்கியூல் டேட்டா பேஸில் ஆட் பண்ணலாம் இதில் நிறைய கொரிஸ் இருக்குது மை எஸ்கியூலில் ஒரு ஒரு கொரிஸும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இன்சர்ட் இன்டூ அப்படின்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்குது மை எஸ்கியூலில் அந்த கமாண்டை வச்சு எப்படி வந்து யூசரோட டேட்டாஸை நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சின்டெக்ஸ் கொடுக்குறேன் இன்சர்ட் இன்டூ டேபிள் நேம் பேராமீட்டர் ஒன் பேராமீட்டர் டூ பேராமீட்டர் த்ரீ ஸோ நம்ம எத்தனை பேராமீட்டர்ஸ் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வேல்யூஸும் கொடுத்துட்டு அந்த ஒரு ஒருக்கும் ரெஸ்பெக்டிவான வேல்யூஸ் ஒன் பேராமீட்டர் ஒன்னுக்கான வேல்யூ வந்து வேல்யூ ஒன்று பேராமீட்டர் டூவுக்கான வேல்யூ வேல்யூ டூ அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வேல்யூஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அதையே டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துக்கும் இதில் இன்சர்ட் இன் டூ வேல்யூஸ் அப்படின்றதுலாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கமெண்ட் ஸோ அது டிஃபால்ட்டாக எஸ்கியூலில் இருக்க ஒரு கொரிஸ் கமெண்டு ஸோ அதனால தான் அதை ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் டேபிள் நேம் நம்ம என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ நம்மளோட நேம் கொடுக்கலாம் கூட நம்ம டேபிள் நேமாக கொடுத்துக்கலாம் பேராமீட்டர்ஸ் நம்மளுக்கு என்னென்ன ஃபீல்டு தேவையோ அந்த ஃபீல்டு நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நமக்கு தேவையான நேம்ஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொடுத்துக்கலாம் அதுதான் வந்து ப்ளூ லைனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஸோ நம்மளுக்கு சின்டெக்ஸ்க்கான கமெண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லோவிஷ் கலரில் அப்படி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து சின்டெக்ஸ் ஆல் கொரிஸ் இந்த எக்ஸ்கியூல் வில் டெர்மினேட் வித் த செமி காலன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க எல்லா கொரியும் முடியும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் செமி காலன் கொடுக்கணும் அது மஸ்ட் செமி காலன் கொடுக்கணும்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட கண்டினியூ ஆகும் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் டெர்மினேட் ஆகுது அந்த லைன் டெர்மினேட் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து மெயினாக எது டிஃபைன் பண்ணோன்னா அந்த செமி காலன் தான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன் மை எஸ்கியூல் இன்சர்ட் இன்டூ இப்போ டேபிள் நேம்னா டேபிள் நேம் இருக்கிற இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்கேன் யூசர்னு கொடுத்துருக்கேன் பேராமீட்டர் ஒன்ல ஹோஸ்ட்டு பேராமீட்டர் டூல நேம் பாஸ்வேர்ட் செலக்ட் ப்ரிவிலேஜ
ப்ரிவிலேஜஸ் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் இந்த ஃப்ளஷ் ப்ரிவிலேஜஸ் கமெண்ட் என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா த அமோ கமெண்ட் இஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆஃப்டர் எவ்ரி நியூ அக்கௌண்ட் இஸ் கிரியேஷன் ஸோ ஒரு ஒரு நியூ அக்கௌண்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணும் போதும் இந்த கமெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் திஸ் கமெண்ட் இஸ் சிம்லர் டு ரீபூட்டிங் த சர்வர் ஸோ தட் நியூலி கிரியேட்டட் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் அசஸ் ப்ரிவிலேஜ் ஆர் அப்டேட்டட் இன் திஸ் சர்வீஸ் ஸோ எப்படி வந்து ரீபூட்டிங் எப்படி பண்ணுறோமோ ஸோ அதே ப்ராசஸ் மூலம் தான் இந்த ஃப்ளஷ் ப்ரிவிலேஜ் ஆகுது ஸோ ஒரு ஒரு வாட்டி நான் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணும் போது நான் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுறேன் ரீபூட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம சிஸ்டம்லேயே கூட ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் இல்லை அப்ளிகேஷன் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இன்ஸ்டால் பண்ண முடிச்ச பிறகு அதுவே கேட்கும் ரீபூட் பண்ணணுமான்னு சொல்லிட்டு சிஸ்டமே ஸோ ரீபூட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த அந்த அப்ளிகேஷன் அந்தந்த பர்டிகுலர் பிளேஸில் போய் ஜாயின் ஆகிட்டு நம்ம புதுசாக நம்ம ஆன் பண்ணும் போது அந்த அப்ளிகேஷனோட சேர்ந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் ஆன் ஆகும் அதே மாதிரி தான் ஒரு அக்கௌண்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் கிரியேட் பண்ண முடிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ் ப்ரீட் கொடுத்தும் போது என்ன ஆகும்னா நியூ அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆன பிறகு அப்டேட்டடான உங்களுக்கு சர்வரை வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் இந்த ஃப்ளஷ் ப்ரிவிலேஜ் வந்து கமெண்ட் கொடுக்கும் மேனுவல் சர்வர் ரீபூட்டிங் இஸ் அவாய்டட் பை திஸ் கமெண்ட் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது இந்த ஃப்ளஷ் ப்ரிவிலேஜ்னால நம்மளுக்கு வந்து அதுவே டிஃபால்ட்டாக என்ன ஆகிடுதுன்னா ரீபூட் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் வரதுனால நம்ம மேனுவலாக போய் ரீபூட் பண்ணுறது இந்த கமெண்ட் மூலமாக என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு அவார்ட் ஆகிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த இன்சர்ட் ரெக்கார்ட் இஸ் ரிட்ரீவ் யூஸிங் த செலக்ட் கொரி இதை நம்ம ரெக்கார்ட் இன்சர்ட் பண்ண ரெக்கார்டை நம்ம வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன கொரி யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் கொரி ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் யூசர் வேர் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு கெஸ்ட் இதில் செலக்டு ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸோ செலக்டும் ஃப்ரம்மும் வேறும் பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் யூசர்ன்றது டேபிளோட நேம் யூசர் நேம்ன்றது ஸோ ஹோஸ்டோட டேபிளோட நேம் வேர் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு கெஸ்ட் ஸோ நிறைய யூசர் யூசர் நிறைய இருப்பாங்க அதில் கெஸ்ட்டுன்ற நேம் வந்து நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு என்ன ஆகும் இதோட ரிசல்ட்டே எனக்கு இப்படி காமிக்கும் ஹோஸ்ட் வந்து லோக்கல் ஹோஸ்ட்டு நேம் வந்து கெஸ்ட்டு பாஸ்வேர்டு வந்து ஒரு என்கிரிப்ஷன் கோட் கொடுத்துருக்காங்க செலக்ட் ப்ரிவிலேஜ் வாங்கி இன்சர்ட் ப்ரிவிலேஜ் வாங்கி அப்டேட் ப்ரிவிலேஜ் வாங்கின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ண ஒரு நியூ அக்கௌண்ட்டை நம்ம வந்து வியூ பண்ணுறதுக்கான கொரி சின்ஸ் மை எஸ்கியூல் இஸ் மோஸ்ட் செக்யூர்ட் இட் ப்ரொவைட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் டு என்கிரிப் த பாஸ்வேர்ட் தஸ் த பாஸ்வேர்ட் கெஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீ இஸ் என்ஸ்கிரிப்டட் அண்ட் ஸ்டோர்ட் அஸ் என்கிரிப்டட் இந்த மாதிரி ஜே டூ ஜி டி சிக்ஸ் வி எக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க யூஸிங் த பாஸ்வேர்ட் ஃபங்க்ஷன் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இந்த பாஸ்வேர்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா இப்போ நான் கெஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீன்ற என்னுடைய பாஸ்வேர்டை நான் என்ன பண்ணுறேன் என்கிரிப்ட் பண்ணுது ஸோ தட் எனக்கு வேறு யாராவது என் யூஸர் அக்கௌண்ட் நான் பார்க்கும்போது என்னுடைய பாஸ்வேர்டு வந்து எனக்கு என்கிரிப்டட் கூட தான் காமிக்குமே தவிர என்னோடய ஒரிஜினல் பாஸ்வேர்ட் என்ன பண்ணது காமிக்காது ஸோ அதனால தான் வந்து எம்ஐஎஸ்கூலுன்றது ரொம்ப செக்யூர்டான ஒரு டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவிலேஜ் த பேராமீட்டர் செட் ப்ரிவிலேஜ் இன்சர்ட் ப்ரிவிலேஜ் அப்டேட் ப்ரிவிலேஜ் ஆர் ஃபியூ ப்ரிவிலேஜஸ் செட் ஃபார் த நியூ யூசர்ஸ் ஸோ புதுசாக வர யூஸருக்கு ப்ரிவிலேஜ் செட் பண்ணுறாங்க இத ஃப்ளாக் செட் இஸ் ஒய் தென் அசஸ் இஸ் கிராண்டட் விச் மீன்ஸ் ஒய் இந்த எஸ்ன்னு அர்த்தம்னா ஸோ எல்லா ப்ரிவிலேஜும் என்ன பண்ணலாம் கிராண்டட் பண்ணலாம் நம்மளால் அதை யூஸ் பண்ண அசஸ் பண்ணிக்க முடியும்னு அர்த்தம் இஃப் ஃப்ளாக் செட் என் தென் அசஸ் இஸ் டினேட் ஸோ நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அதை எந்த ஒரு ப்ரிவிலேஜும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது அசஸ் டினேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்க உங்களுக்கு சம் ஆஃப் த கமெண்ட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ரிவிலேஜஸ்னால் ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் இட் கிராண்டட் இப்போ செலக்ட் ப்ரிவிலேஜ் என்ன பண்ணும் யூசர் கேன் செலக்ட் ரோ ஃப்ரம் த டேட்டா பேஸ் டேபிள் ஸோ இப்போ செலக்ட் ப்ரிவிலேஜ் நான் ஒய்ன்னு கொடுத்துருந்தேனா நான் என்ன பண்ணலாம் ஒரு ரோவை செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ இன்சர்ட் ப்ரிவிலேஜ் இன்சர்ட் ப்ரிவிலேஜ் கொடுத்தும் போது யூசர் கேன் இன்சர்ட் ரோ இன்டூ டேட்டா பேஸ் டேபிள் ஒரு டேபிளில் ரோவை நான் இன்சர்ட் பண்ணலாம் இன்சர்ட் டே இன்சர்ட் ப்ரிவிலேஜ் வந்து ஒய்ன்னு கொடுத்துருந்தா இதே இன்சர்ட் ப்ரிவிலேஜ் நான் என்னென்னு கொடுத்தேனா நோன்னு கொடுத்தேனா என்னால் ஒரு புதுசான ஒரு டேட்டாஸ் என்ன பண்ண முடியாது அப்டேட் பண்ண முடியாது இன்சர்ட்டாக பண்ண முடியாது அப்டேட்டும் பண்ண முடியாது ஈவன் டெலிட் ப்ரிவி